Televisa presenta Un homenaje a todas las estrellas de las telenovelas que han conquistado el público de todo el mundo A todos los rostros del amor sin maquillaje Amor sin maquillaje A través de la historia de tres generaciones de maquillistas conoceremos el mundo inolvidable de las telenovelas Tres mujeres nos mostrarán que detrás de las cámaras también hay gente que ríe, que llora y que lucha por alcanzar sus sueños. La abuela. Después de perder a su esposo, Verónica Hernández decide escribir la historia de las telenovelas a través de los recuerdos de su vida como maquillista de Televisa, la productora de telenovelas más grande del mundo. Eso es cierto. Es como si al hacerle un homenaje a la telenovela, también se luciera una de las historias de amor más bellas. ¡Claro! La que yo viví al lado de tu abuelo. La madre. El lugar que tú tienes en mi corazón, nadie lo va a ocupar. Lupita Velázquez crió sola a su hija, ya que su esposo las abandonó cuando Pina era muy pequeña. Por eso se refugió en su trabajo como maquillista de las estrellas de Televisa. Tengo mucho miedo de que lo encuentres y que no quiera verte. Entiéndelo, si te abandonó por tantos años, ¿por qué lo quieres ver ahora? ¡No entiendo! Pues es que le quiero preguntar, mamá. Necesito saber por qué me negó el derecho a tener un padre. ¿Por qué me privó de su cariño? Alex, su ex esposo, vuelve arrepentido y se encuentra con que ya hay otro hombre en la vida de Lupita. Yo no quiero ni acordarme de mi pasado, de lo que me dolió, de lo que me duele, madre. Lupita tendrá que elegir entre sus dos amores y al mismo tiempo enfrentar una terrible enfermedad. Te manda a analizar. ¿Y cuándo puede hacerles estudio, doctor? Bueno, ustedes deciden, pero entre más pronto actuemos, yo creo que es mejor. La nieta. Pina es la tercera generación de maquillistas. Al igual que su madre y su abuela, ama su trabajo. Pero su mayor sueño es ser escritora de telenovelas. Y está enamorada de Héctor Ibarra, un actor muy popular. Me gustaría gritarles a todos que nos queremos. Que mi familia supiera que tengo una relación. Con el pretexto de guardar las apariencias, Héctor mantiene un romance con Beatriz, una actriz arrogante y manipuladora. Usurpadora, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hablar con, con el productor y le voy a pedir que te corras lo que voy a hacer. Sí. Oh, segundo. Mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras y si lo logras, te juro que me alejo de Héctor. Oh, además de descarada, desgraciada, no puede ser. Pina le entrega a Héctor su primera novela, Amor Oculto, que refleja su propia vida. Pero él se la roba, la registra a su nombre y se la vende a Televisa para luego él protagonizarla en pantalla. Y por cierto, muy buena tu historia. A todos nos sorprendió muchísimo que la escribieras, incluso a Pina. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué? La decepción de Pina es muy fuerte. Pero pronto descubrirá que el verdadero amor lo puede encontrar en el lugar menos pensado. No sabes cuánto te amo. Algún día voy a conquistar tu corazón. Amor sin maquillaje. Yo no puedo seguir viviendo a tu lado. Tú serás la estrella. Buenas noches, Inés. Amor sin maquillaje. Una historia que conmemora los 50 años de las telenovelas de Televisa. Chavavisa.